Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш выпуск на тему «Потомки Брежнева. Где они и как живут сейчас?» Леонид Ильич Брежнев, в отличие от других руководителей СССР, не был богат на потомство. Детей у него было всего двое – Галина и Юрий. Галина – эпатажная дама, выходившая замуж несколько раз. Юрий – полная противоположность сестры, тихий и скромный человек. Но обо всем по порядку. В статье пойдет речь обо всех потомках первого секретаря ЦК КПСС в 60-е и 70-е годы. Старший ребенок в семье Брежнева, Галина, стала любимицей отца. Повзрослев, взбалмошная дочка не стала учиться, хотя могла бы построить хорошую карьеру благодаря влиянию отца. Но она влюбилась в артиста цирка, который был старше Гали на много лет. Вышла за него замуж, приняв двоих детей Евгения Милаева от первого брака, которые позже, после развала СССР, эмигрируют в Америку. И сама в 1953 году родила дочь Викторию Милаеву. После развода с Милаевым Галина пустилась во все тяжкие, наверстывая дни, которые она упустила, будучи замужем. О романах Галеньки знали не только кремлевские стены, но и вся страна. Брежнев был крайне недоволен дочерью, но умерить ее пыл не мог, надеялся только на то, что, может быть, найдется такой мужчина, который поможет Гале остепениться. Но очередные замужества не приводили Галину к успокоению. Кроме того, по стране прокатилась пресловутая история с бриллиантовой мафией, в которой были замешаны дочь первого секретаря и ее друг-любовник. Только выйдя в последний раз замуж за офицера КГБ, Галя стала жить немного тише. Но эта идилия была вызвана не тем, что Галина выросла и повзрослела, а тем, что женщина постепенно спивалась вместе с мужем на подмосковной даче. После смерти высокопоставленного отца начались несчастья в жизни Галины. Мужа посадили за коррупцию на 10 лет. Шла перестройка в стране. Галина не стала дожидаться благоверного из тюрьмы и развелась, дела шли все хуже и хуже. Галя пила до такой степени, что превратилась в бомжиху, которая собирает бутылки вокруг дач. В итоге Виктория, дочь Галины Брежневой, отправила маму на принудительное лечение в клинику. Из клиники дочь первого секретаря неоднократно сбегала. Ее туда снова водворяли. Справиться со своими проблемами женщина так и не смогла до самой смерти. В этой клинике Галя и умерла в 1998 году. Взрослая жизнь Виктории Милаевой складывалась также не очень хорошо. Как говорится, яблоко от яблони падает недалеко. Ее воспитывали бабушка и дедушка, пока загульная мать гуляла на банкетах и меняла мужей. В детские годы девочка жила припеваючи, получала все самое лучшее, кроме родительской любви и заботы. Даже тогда, когда Милаев и Галина еще жили вместе, их подолгу не бывало дома. Цирк гастролировал. А в гастролях нужны и циркачи, и костюмеры. Галя ради Милаева тогда устроилась на работу. А после развода матери так вообще стало некогда. Она строила личную жизнь, оставив воспитание единственной дочери на Леонида Ильича и его жену. Они же души не чаяли во внучке, покупая ей самую лучшую одежду и игрушки. Позже на вопрос о том, любила ли Вика мать, она сказала, что любила только детское представление об образе матери – а на самом деле они были разными людьми и очень редко виделись. После школы внучка Брежнева сначала поступила на филологический факультет МГУ, но поняв, что преподавать русский язык и литературу ей не хочется, перевелась в театральный. Виктория закончила ГИТИС, но прославленной актрисой так и не стала, однако именно там она повстречала своих супругов. Первым мужем был работник вне шторга Михаил Филиппов, Строго говоря, встреча была даже случайной, так как она внучка влиятельного человека, а он из бедной, ничем не примечательной семьи. Дед был вынужден одобрить этот брак, и Виктория родила дочь, названную в честь матери Галиной. Но муж, устроившись работать во внешторг, почувствовал вкус денег и стал гулять. Вика развелась, прожив в этом браке всего 4 года. Второй муж – певец Геннадий Варакута. Они познакомились в ГИТИСе. Геннадий был младше Вики на несколько лет, но бурный роман все же закончился свадьбой. Но и этот брак стал неудачным, молодожены разошлись буквально через год. Детей у них не было. После второго развода Виктория и ее дочь Галя остались одни. Дед уже умер, а сама Вика к жизни была не очень приспособлена. Семью везде гоняли, чтобы заработать денег. Виктория влезла в какие-то риэлторские схемы, потеряв на них все, что было у ее матери и деда. 
А в конце перестройки они вообще лишились всего. Шикарную квартиру за долги отобрали черные риэлторы. В последние годы внучка Брежнева жила в доме сожителя где-то под Москвой. Именно там ее нашли журналисты и привезли на передачу «Пусть говорят». Теперь весь мир узнал трагическую историю Вики Брежневой. По стечению обстоятельств, дочь Виктории, названная в честь бабушки Галиной, тоже спивалась. И мать тоже была вынуждена лечить молодую женщину от алкоголизма. Галя Филиппова так сильно пила, что ночевала прямо на улице, буквально бомжевала. И в очередной запой мать ее отправила в ту же психушку, где в свое время лежала бабушка. В лечебнице Галя прожила больше шести лет. Лечение шло с трудом. Наверное, сказывалась генетическая предрасположенность. В 2018 году Виктория Милаева скончалась. У женщины была онкология. Галя Филиппова вышла из психбольницы, и ей добрые люди помогли найти жилье в Звенигороде после того, как про правнучку Брежнева сняли телесюжет. Галина получает пенсию, которой хватает только на квартплату и еду. Филиппова обращалась за помощью к своему отцу, ставшему успешным банкиром и проживающему на Мальте. Но он не стал помогать ни ей, ни матери. С другими родственниками женщина не общается. По последним сведениям Галина Филиппова замуж так и не вышла. Она уже не молодая, выглядит отнюдь непрезентабельно. Однако иногда ее зовут на телепередаче, где однажды Галя вошла в образ своей эпатажной бабушки и сбрила себе волосы на глазах изумленной публики. В обычное время Галя подрабатывает социальным работником, помогает по дому. Она считает себя счастливым человеком, социально занятым. Сын Леонида Ильича Юрий отличался от сестры характером и образом жизни. Правда, у них было одно общее увлечение – алкоголь. До того, как отец получил должность первого секретаря, Юрий работал на металлургическом заводе Днепропетровска. После сын Брежнева проявил себя во внешней торговле, сделав неплохую карьеру. Брежнев выслал сына в долгую командировку за границу, когда узнал, что хорошая должность мешает Юрию тем, что усиливает тягу к пьянству. Отцу вполне хватало проблем с пьющей и гулящей Галиной. Юрий работал на совесть, но частенько подкреплялся спиртным. Однако, когда он вернулся в Союз, то получил пост замминистра внешторга. После смерти отца Юрий был уволен. Все последующие годы о Юрии Леонидовиче никто ничего не слышал. Он и его семья жили тихо. Юрий женился только раз, был верен своей супруге Людмиле, которая всегда была рядом, не давая мужу чрезмерно увлекаться спиртными напитками. Людмила Владимировна по образованию была педагогом, учителем английского языка. Но когда родились дети, она стала домохозяйкой, занимаясь лишь воспитанием сыновей. Говорили, что Брежнев-младший коллекционирует фарфор и разводит аквариумных рыбок. Юрий умер в 2013 году от онкологии, а жена годом раньше. Старший сын Леонид родился в 1956 году, окончил МГУ, работал какое-то время преподавателем химии, потом ушел в бизнес. Дела его шли весьма успешно. Леонид Юрьевич два раза женат и стал отцом троих детей. Старшего сына он назвал в честь деда, Юрием, не забыв семейную традицию. Сейчас Юрий Леонидович, правнук Брежнева, является успешным предпринимателем, продолжает вести дела Леонида Юрьевича. Однако личная жизнь все же не сложилась, и второй брак Леонида закончился разводом. Младший Андрей выучился в МГИМО, много лет работал во внешторге, как отец когда-то, потом стал заниматься политикой, сделав достаточно успешную карьеру. С 1979 по 1986 год Андрей Юрьевич занимал пост первого замминистра внешторга СССР. Именно он выступал с речами в защиту Леонида Ильича Брежнева, считая, что многие неприятные слухи о нем распускал Горбачев, относившийся неприязненно к сопернику. Кроме того, Андрей неприязненно относился к Виктории Милаевой, даже запретил хоронить ее на Новодевичьем кладбище рядом с могилой матери. Андрей сам умер в 2018 году от инфаркта, ему было 57 лет. После его смерти пошло много слухов, люди стали гадать, что привело к такому исходу. Потому как Андрей свою жизнь не афишировал. Однако биографию Андрея Юрьевича после его смерти поведала широкой прессе подруга семьи, Виктория Лазич. Она все эти годы поддерживала связь с Галиной Брежневой, помогала ей, а потом стала общаться и с семьей Андрея Брежнева. По словам Виктории, он просто боялся общаться с людьми, считая, что любая неосторожная фраза может привести к скандалам в СМИ, омрачающим память его деда. Вот такая жизнь в постоянном страхе и довела мужчину до инфаркта. Кроме того, на него сильно повлиял развод. 
После долгих лет брака она ушла к олигарху, оставив двух детей с Андреем. Второй брак тоже не сложился. Старший сын Андрея назван в честь деда, Леонидом, второй Дмитрий. Старший работает переводчиком, закончив военный институт иностранных языков. Младший окончил Оксфорд, сейчас живет в Великобритании и занимается информационной техникой. Об их семейном положении сведений в широкой прессе пока нет. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.